దేశంలో ఉన్న సినీ రాజకీయ ప్రముఖులే కాకుండా ప్రపంచాది నేతలు సైతం ఆయనతో ఒక్క ఫోటో దిగాలన్న వెయిట్ చేసిన రోజు అనర్గలంగా ఎలాంటి వ్యక్తినైనా కానీ సంబోధించే అంత కెపాసిటీ దేవుడు మీకు ఎలా ఇచ్చారు ఈరోజు మీరు పొలిటీషియన్స్ చూడండి వారి కుటుంబాలు వేల కోట్లు లక్షల కోట్లు సంపాదించుకున్నారు ఇంకో శ్రీలంక అవుతుందంటారా అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఉన్న కుటుంబ పాలన అవినీతి పాలన అంతం చేయాలంటే ఇంకా మోదీ గారి గురించి చెప్పాలా అడగవసరమే లేదు దేశాన్నే అమ్మేశారు ఆయన అంటే ఈరోజు కేఏ పాల్ గారి ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఐదు లక్షల కోట్ల ఇథియోపియాలో ఉన్న పది లక్షల ఎకరాలు అంటే అమెరికా అధ్యక్షుడి కన్నా కూడా ముందు బోయింగ్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎస్పీ విమానం కొన్న ఏకైక వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే కేఏ పాల్ గారు ఈ విమానం ఉందా ఇప్పుడు మీరు కానీ మేము అండర్ గారు కానీ వెళ్తూ అక్కడ దాంట్లోనే ఇంటర్వ్యూ చేయొచ్చు కానీ ఈరోజు ఎందుకని పాల్ గారిని ఒక కమిడియన్ లాగా ప్రొజెక్ట్ చేసి చూపిస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటే ఏం చెప్పగలరు ఓపెన్గా మాట్లాడుకుంటారు ఎవరైతే లక్షల కోట్లు దోచుకున్నారో టీవీ ఛానల్లో పెట్టుకున్నారో పాల్గారు రీసెంట్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఇదే నాకు లాస్ట్ ఎన్నికలని కూడా చివరి ఎన్నిక అవుతుంది అది కూడా చెప్తున్నాను దాని మీద మీ ఒపీనియన్ అంటే ఏమని చెప్తారు ఇంకా వాళ్ళకి సిగ్గు లేక మరలు మేము ఎలక్షన్కి వస్తామంటున్నారు ఎందుకని జనం ఇప్పటికి కూడా కే పాల్ గారిని చిత్తు చిత్తుగా ఓడిస్తున్నారంటే ఏం చెప్తారు ముందు కూడా ఎలక్షన్స్ మనకు కనపడదు కదా కరెక్ట్ మాకు ఎనభై ఐదు వేల నుంచి లక్ష పది వేలు ఐదు వందల అరవై అని చూపించారు అవును అట్టగా దొరికిపోయారు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఒప్పుకున్నారు ఇది అవినీతి ఎలక్షన్ అని పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద జనసేన పార్టీ మీద అసలు ఆయన మీద పాల్ గారి కరెక్ట్ ఒపీనియన్ అంటే ఏమని చెప్తారండి అసలు ఒపీనియన్ వేస్ట్ అండి ఎందుకంటే జనసేన అనేది ఒక పార్టీ కాదు ముందు ప్రజారాజ్యం పార్టీయే తర్వాత జనసేన అయింది కేసీఆర్ గారితో రాజశేఖర రెడ్డి గారితో చంద్రబాబు నాయుడు గారితో ముగ్గురితో ట్రావెల్ చేశారు ఈ ముగ్గురులో ది బెస్ట్ సీఎం అంటే కేఏ పాల్ గారికి ఏమనిపించింది ఎవరు అనిపించారు ఎవరు ఈ దీస్ ఆర్ ఆల్ వరస్ సీఎంస్ బెస్ట్ సీఎం అని ఎలాగంటో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బెస్ట్ సీఎం ఎవరంటే ఎన్టీ రామారావు గారు రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేసేసారు కదా ఎలా బెస్ట్ సీఎం అంటే ఎట్లా అంటాం వరస్ సీఎం అని టైటిల్స్ ఇవ్వగలం అంటే కొంతమంది వ్యక్తుల కోసం కేఏ పాల్ గారిని అనగ తొక్కారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ టైంలో అవన్నీ పాస్ట్ ఈజ్ పాస్ట్ వదిలేండి అని టచ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు బాగుపడలేదు హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ ఈ వ్యక్తి గురించి చెప్పాలంటే దేశంలో ఉన్న సినీ రాజకీయ ప్రముఖులే కాకుండా ప్రపంచాది నేతలు సైతం ఆయనతో ఒక్క ఫోటో దిగాలన్న వెయిట్ చేసిన రోజులు ఇన్ని దేశాలు తిరిగినప్పుడు కూడా తెలుగు రాష్ట్రాలు నాకు ఎంతో ముఖ్యమని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తిష్ట వేసి తెలుగు రాష్ట్రాలు బాగుపడాలి తెలుగు రాష్ట్రాల ఎకనామీ ఇంకా బాగుపడాలి అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఉండకూడదు ఎడ్యుకేటెడ్ కావాలి అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలి ఇదే ఒక దృఢ సంకల్పంతో రెండు రాష్ట్రాలలో పనిచేస్తున్న ఒక పొలిటీషియన్ అని చెప్పుకోవచ్చు పొలిటీషియన్ కన్నా కూడా ఒక లీడర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆయన్ని ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ గ్రేట్ పొలిటీషియన్ కే పాల్ గారు విత్ మీ అన్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ విత్ సుమన్ టీవీ పాల్ గారు నమస్కారం థ్యాంక్ యూ ఎలా ఉన్నారు ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ ఎప్పుడు ఇంత బ్రైట్గా ఉంటారు ఎంత జాయ్ఫుల్గా ఉంటారు అసలు చిన్న ఏదైనా జరిగినట్టు కూడా కనిపించదు మీ ఫేస్లో ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి దీన్ని హీ దట్ ఈస్ ఇన్ అస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ హీ దట్ ఈస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఓకే హూ ఈస్ ఇన్ సైడ్ మీ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ మీ దట్ ఈస్ గాడ్ ఆన్ మై ట్రూత్ లవ్ లైఫ్ అండ్ ఇట్స్ ఫుల్నెస్ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మూడు వందల రూపాయల జీతం వస్తే చాలు నాకు అని మిల్లులలో తిరిగిన కేఏ పాల్ గారు పదో తరగతి కూడా పాస్ కాని కేఏ పాల్ గారు అనర్గలంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలరు అనర్గలంగా ఏ భాషనైనా కానీ అనువాదించగలరు అనర్గలంగా ఎలాంటి వ్యక్తినైనా కానీ సంబోధించే అంత కెపాసిటీ దేవుడు మీకు ఎలా ఇచ్చారు దాన్ని మీరు పునికి పుచ్చుకున్నారా లేకపోతే నేర్చుకోవాల్సి వచ్చిందా ఒకనొక టైంలో అంటే ఏం చెప్తారు ప్రతి వ్యక్తికి దేవుడు ఒక విజన్ ఒక ప్లాంట్ సీడ్ ప్లాంట్ చేస్తారు దాన్ని మనం గ్రో చేసుకోవాలి దేవుడు నాలో ఉన్న నేను ఒక మోటివేషనల్ స్పీకర్గా దాదాపు రెండు వందల అరవై కోట్ల మందిని ఇన్స్పైర్ చేశాను ఎందుకు అంటే వీ నీడ్ సెవెన్ థింగ్స్ ఫర్ సక్సెస్ గాడ్ ఫెయిత్ ప్రేయర్ విజన్ ప్రొవిజన్ స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అందుకే ఈ స్పీచ్కి ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందట ఫైవ్ మిలియన్స్ ఇచ్చారు ఒకసారి పదకొండు వందల కోట్లు ఇచ్చారు ఆ డబ్బు అంతా నేను ప్రపంచంలో ఉన్న బేదరకంలో ఉన్న చారిటీస్కి అందరికి ఇస్తున్నా because we brought nothing we take nothing nalo em ledu he that is in me is greater than he that is in the world who is in the world
వారి కుటుంబాలు వేలు కోట్లు లక్షల కోట్లు సంపాదించుకున్నారు నాలుగు కోట్ల తెలంగాణ బిడ్డలను చూడండి ఆరు కోట్లు ఆంధ్రులు చూడండి ఇంకొక నూట యాభై నలభై కోట్లు ఉన్న ఇండియన్స్ని చూడండి తినడానికి తిండి లేక ముగ్గురులో ఒకరు ఎడ్యుకేషన్ ఉండి మన తెలంగాణలో ఎనభై లక్షల మంది నిరుద్యోగులు గ్రాడ్యుయేట్స్ నలభై లక్షలు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ నలభై లక్షలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వన్ క్రోర్ ఎవరైనా పట్టించుకుంటున్నారా ఎవరైనా వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇద్దామన్న ఆశయం ఉందా కేసీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారు రండి సమిట్ పెడదామని తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి నేను ఆయన్ని అడుగుతుంటే ఒక్క సమిట్ పెట్టరే ఒక లక్ష ఉద్యోగాలు వస్తాయంటే ఎంత బాధ కలుగుతుంది ఇదే తెలంగాణ బిడ్డలు ఈరోజు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ధర్నాలు పెడుతుంటే లాఠీ ఛార్జీలు చేసి వారు బ్లడ్ బ్లీడింగ్ అయిపోతుంది కాకతీయ యూనివర్సిటీలో పదహారు యూనివర్సిటీలు పాటుపడి ఫైట్ చేస్తేనే కదా లక్షల మంది విద్యార్థులు ఫైట్ చేస్తేనే కదా తెలంగాణను తీసుకొచ్చారు అలాంటిది ఈరోజు తెలంగాణకి ఏముంది ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రిందట అరవై వేలు కోట్ల సంవత్సరానికి మిగిలింది ఆంధ్రప్రదేశ్ వెళ్ళవలసిన డబ్బు అంటే ఈ ఎనిమిదిన్నర సంవత్సరాల్లో ఐదు లక్షల కోట్లు అంటే మీ భాషలో చెప్పాలంటే ఒక కుటుంబానికి ఐదు లక్షల రూపాయలు చెక్ రాసి కేసీఆర్ గారు నాలుగు కోట్ల కుటుంబాలకి పంపించాల ఇదిగో బంగారు తెలంగాణ ఐదు లక్షలు తీసుకోండి అని ఒక్కరికి ఒక రూపాయి ఇవ్వలేదు సరి కదా ఐదు లక్షల కోట్లు తెలంగాణ మీద అప్పు చేసి ఒక్కొక్క కుటుంబానికి ఐదు లక్షల రూపాయలు అప్పు అయిపోయింది ఇప్పుడు అంటే కేసీఆర్ గారి కుటుంబం పది లక్షల రూపాయలు బాకీ ఉంది ఇంకా మోదీ గారి గురించి చెప్పాలా అడగవసరమే లేదు దేశాన్నే అమ్మేశారు ఆయన అందుకనే మన దేశం స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ యాభై ఆరు సంవత్సరాలు వేలి యాభై ఆరు లక్షల కోట్లు అప్పు చేశారు దేశానికి అప్పు ఈ మోదీ గారు వచ్చి తొమ్మిది సంవత్సరాలు అవ్వలేదు తొంభై లక్షల కోట్లు అప్పు అంటే ఈ దేశం నాశనం అయిపోయింది ఎకానమీ నాశనం అయిపోయింది శ్రీలంక అవుతుంది అంటారా అయిపోతుంది అవుతుందా కాదు బబుల్ ఎకానమీ ఇప్పుడు అందుకే నేను వరి అంతనా నేనేటంటే బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఐ నో వేర్ ద మనీ ఈస్ హండ్రెడ్ ట్రిలియన్ ఉందే అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే తొంభై లక్షల కోట్లు అప్పు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ ఎ ట్రిలియన్ డాలర్స్ మోదీ గారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు రాష్ట్రాలు కేసీఆర్ జగన్మోహన్ చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన అప్పులు ఇంకొక నైంటీ ల్యాక్ క్రోర్ రెండు ట్రిలియన్ డాలర్ అంటే మన జీడిపి ఎంత ఉందో సంవత్సరానికి మనకు అప్పు అంత అయిపోయింది ఇప్పుడు అదే చైనా చూడండి నేను అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు చైనా ఇండియా ఈక్వల్గా ఉండేది మన జీడిపి వాళ్ళ జీడిపి ఈక్వల్ ఈరోజు చైనా జీడిపి పద్దెనిమిది ట్రిలియన్ మంది మూడు ట్రిలియన్ కూడా కాదు చైనా డెబ్బై దేశాలకు అప్పిస్తుంది అమెరికాకు వన్ పాయింట్ ఫోర్ ట్రిలియన్ అప్పించింది మనం డెబ్బై దేశాల నుంచి అప్పు తీసుకుంటామంటే అప్పు ఇచ్చిన లేరు మన రాష్ట్రాలకు కానీ దేశానికి కానీ ఉన్నదే అమ్ముకు తినేస్తున్నారు మూడున్నర లక్షల కోట్లు విలువైన స్టీల్ ప్లాంట్ను మోదీ గారు అదానీ గారికి మూడున్నర వేల కోట్లకి లేదా వన్ బిలియన్ డాలర్స్కి అమ్మేస్తున్నారు ఏమైనంటే ప్రైవేటైజ్ చేసిన అంటున్నారు దేశాన్ని ఈ రెండు ఇప్పుడున్న రెండు పార్టీలు నాశనం చేస్తాయి కాంగ్రెస్ పార్టీ యాభై ఆరు సంవత్సరాలు నాశనం చేసింది లేకపోతే చైనా కంటే మనం ఎంత తెలివైన వాళ్ళమే అసలు మనతో కంపారిజన్ ఉందో ఇంక దేశంలో ప్రపంచంలో ఎవరికైనా అవును దానికి ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఒక టెన్త్ ఫెయిల్ అయిన నేను మూడు వందల రూపాయల ఉద్యోగం లేని నేను రెండు వందల దేశాల్లో ఈ సంవత్సరం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో యుక్రెయిన్ యుద్ధం వద్దు శాంతికి సపోర్ట్ చేయండి అంటే నూట తొంభై ఏడు దేశాల్లో నూట తొంభై రెండు దేశాలు రష్యాకు విరుద్ధంగా నా మాట విని నిలబడ్డారు నా హంగర్ స్ట్రైక్లో పాల్గొన్నారు నూట నలభై ఒక్క దేశాలు అయితే రష్యాని ఖండించారు యునైటెడ్ నేషన్స్లో అది అవర్ కంట్రీ అంటే రెండు వందల దేశాలలో మీరు అంత ప్రపంచవ్యాప్తంగా తిరిగి వచ్చారు కదా పాల్ గారు ఎందుకని ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఎక్కువ తెలుగు రాష్ట్రాల మీద ఫోకస్ ఎక్కువ పెట్టారు మిగతా దేశాలను ఎందుకు వదిలిపెట్టారు నేను విడిచిపెట్టలేదండి కానీ బాధ ఎక్కువ అందుకే కదా నేను లేటుకు వచ్చాను డిసెంబరు జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ అంతా రష్యా యుక్రెయిన్ యూరప్ ఈ యుద్ధాలు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇండియా అన్నది గ్రేటెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ వీఆర్ ద లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ వన్స్ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే చైనా కంటే మన పాపులేషన్ ఎక్కువ ఆల్మోస్ట్ నూట యాభై కోట్లు మన జనాభా ఇంత తెలివితేటలు ఇంత చదువుకున్న ఎంత తెలివైన వాళ్ళు లేరు ఈరోజు గూగుల్ సిఈ ఎవరు ఇండియన్ ఈరోజు మైక్రోసాఫ్ట్ ఈ ఎవరు ఇండియన్ ఎవరు తీసుకొచ్చారు ఈ కంపెనీస్ హైదరాబాద్ మీరు పుట్టకముందు మీ వయసు ముప్పై ఒక సంవత్సరాలు 
నా పెద్ద కూతురు వయసు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు నేను ఎన హైదరాబాద్ వచ్చి నలభై ఒక్క సంవత్సరాలు ఎనభై ఒకటి అడవిలాగా ఉన్న ఈ హైదరాబాద్ని వందల వేలు కంపెనీలు తీసుకొచ్చారనే కదా ఎమ్మెల్యేగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎమ్మెల్యేగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే కాకముందు కేసీఆర్ గారు ఎమ్మెల్యే కాకముందు మోదీ గారు నన్ను అప్రిషియేట్ చేసింది ముఖ్యమంత్రులు అయిన తర్వాత కూడా దేనికి ఐ హ్యావ్ అ విజన్ ఐ హ్యావ్ అ ప్లాన్ వీళ్ళు మొత్తం అన్ని పార్టీలు డిస్ట్రాయ్ చేశారు కనుక ఇప్పుడు ఈవీఎంలు మార్చి మునుగోడులో గెలిచారు నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నాను వాళ్ళందరూ అడిగిన ఫస్ట్ మీ ఛానల్లో నేను మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు మనకు ఓట్ బ్యాంక్ లేదట మనకి సత్తా లేదట మనకి ఎవరు సపోర్ట్ చేయరట వాళ్ళు ఒకటి రెండు కుటుంబాలే ఒకటి రెండు కులాలే చేసుకుంటారట కనుక నేను ఆ మాట అడుగుతున్నాను మీరు కేస్ కేఏ పాల్ డాక్టర్ కేఏ పాల్ ఫేస్బుక్లోకి వెళ్ళండి ఫస్ట్ టైం ప్రజాశాంతి పార్టీ మెంబర్ కండి అది పది రూపాయలు కడతారా మీరు ఒక టీమ్ అనేసి వంద రూపాయలు కడతారా మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ చేద్దాం వన్ క్రోర్ మెంబర్షిప్ రియల్గా కేఏ పాల్ గారు మీరు ఉండాలి నేను మీతో ఉంటాను మీరు పొలిటికల్గా రావాలి మీరు ఈ రాష్ట్రాన్ని మార్చాలి జాబ్లు క్రియేట్ చేయాలి ఇండియాని సేవ్ చేయాలి మన రాష్ట్రాన్ని సేవ్ చేయాలన్న ప్రతి ఒక్కరు కొందరు పది రూపాయలు ఇవ్వండి కొందరు వంద రూపాయలు ఇవ్వండి కొందరు వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వండి ఇంక మీకు తోస్తే లక్ష రూపాయలు ఇవ్వండి పార్టీ మెంబర్షిప్ మాత్రం ఆన్లైన్లో డాక్టర్ కేఏ పాల్ అఫీషియల్కి తీసుకోండి మెంబర్షిప్ జాయిన్ అవ్వండి మన సత్తా ఏంటో వన్ ఇయర్లో తెలంగాణ ఎలక్షన్లో సిక్స్టీన్ మంత్స్లో దేశీయ ఎలక్షన్లో చూపిద్దాం రాష్ట్రాన్ని కాపాడదాం దేశ రక్షకులు కండి ఐదు లక్షల కోట్లు నా సొంత డబ్బు నేను సంపాదించింది ఒక యాక్టర్ యాక్ట్ చేస్తే ఐదు కోట్లు పది కోట్లు ఇస్తారు పెద్ద యాక్టర్కి నేను సంపాదించిన డబ్బు ప్రపంచానికి ఎందుకు పంచాను నాకు లాగే ఒక్కడు బేదలు ఉండకూడదు లక్ నలభై లక్షల మందిని ఎందుకు చదివించాను నేను ఫెయిల్ అయినట్టే టెన్త్ ఎవరు ఫెయిల్ అవ్వకూడదు కోట్ల మంది వితంతులు బేదలను ఎందుకు ఆదుకున్నాను నాకు తిండి లేక ముప్పై ఎనిమిది రోజులు మలమలం ఆడిపోయాను అలాగ ఒక్కరు కూడా తిండి లేకుండా ఉండకూడదని ఇప్పుడు మన తెలుగు రాష్ట్రాలు మన దేశంలో ఎంత దౌర్జన్య పరిస్థితి ఉంది అంటే ఈరోజు కేఏ పాల్ గారి ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఐదు లక్షల కోట్ల ఐదు లక్షల కోట్లు డొనేట్ చేసింది ఓకే చారిటీస్కి ఎంతో ఉందో ప్రపంచంలో ఎక్కడ చారిటీస్ అక్కడ డొనేట్ చేసేసారు ఇథియోపియాలో ఉన్న పది లక్షల ఎకరాలు కెన్యాలో ఉందంటే లక్ష ఎకరాలు ప్రపంచంలో ఈరోజు కొన్ని కోట్ల మంది సెల్ఫ్ సస్టైన్ అందుకే కదా ఇథియోపియన్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చి ఎంతో మనకు థ్యాంక్స్ చెప్పారు మన చారిటీ సిటీ మహబూబ్ నగర్ హైదరాబాద్ వరంగల్ వచ్చి దేనికి పాలు గారు వచ్చారు మా దేశంలో ఉన్న బేదారకాన్ని తీసేశారు ఓ ట్వంటీ పర్సెంట్ చాలు కదా కనీసం మన ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నాలుగు కోట్లలో ఒక కోటి ప్రజలకు ఈరోజు రాత్రి తినడానికి తిండి లేదు కనీసం ఒక కోటి మందిలో ఇరవై లక్షల మందికి నేను ఫుడ్ పెట్టినా నేను సాటిస్ఫై అవుతాను కదా అంద కోటి మందికి పెట్టలేకపోయినా బట్ వీ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ మనం అందరం కలిసి పనిచేస్తే అందుకే నేను చెప్తున్నాను ప్రజాశాంతి పార్టీ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళండి ఫేస్బుక్లోకి వెళ్ళండి యూట్యూబ్లో జాయిన్ అవ్వండి వంద మందితో జాయిన్ అవ్వమనండి మెంబర్గా చేరండి నాతో కలిసి పనిచేద్దాం అన్న ప్రతి ఒక్కరు వాచ్ చేసిన లక్ష మంది వాచ్ చేస్తున్నారా లక్ష మంది జాయిన్ అవ్వండి కోటి మంది వాచ్ చేస్తున్నారా కోటి మంది ఇంతవరకు నేను జాయిన్ చేయలేదు అందరూ గ్రూపులు పెట్టుకున్నారని యాడ్ చేసుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమంటున్నారు ఆ ఈయనంతా కామెడీ ఈయనంతా సీరియస్నెస్ కాదు ఈయన ఏం చేయలేరు ఈయన పనికిరా అంటే మనం పనికిరామాట మనం ఏమి చేయలేమాట ఏమి చేయాలో మనం ఏమి చేయగలము చేసి చూపిద్దాం ఈ కుటుంబ పాలన ఈ అవినీతి పాలన ఇప్పుడున్న కుటుంబ పాలన అవినీతి పాలన అంతం చేయాలంటే మీరు నాతో చేయగలపండి పాల్ గారు ఇప్పుడు మీరు ఒక మాట అన్నారు ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్లో చెప్పినట్లుగానే ప్రపంచ దేశాలలో ఉన్న చాలామంది కూడా మీతో ఒక ఫోటో దిగాలని ఎగబడిన రోజులు ఉన్నాయి అది కానీ ఈరోజు ఎందుకని పాల్ గారిని ఒక కమెడియన్ లాగా ప్రొజెక్ట్ చేసి చూపిస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు అంటే ఏం చెప్పగలరు అందరూ కాదండి వన్ టూ ఛానల్స్ ఓపెన్గా మాట్లాడుకుందాం నేను మన మునుగోడు మూడు వారాలు ఉన్నాను చక్కగా నేను స్పీచ్లు ఇచ్చాను రైతుల్లో రైతుని అయ్యాను నేను రైతుని గనక రైతు బిడ్డను గనక ఒక కుటుంబంలో నూటికి అరవై డెబ్బై శాతం రైతులు ఉన్నారు మన దేశంలో ఈరోజు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు ఒక దళితుల్లో దళితులను అయ్యాను ఒక కాపు కుటుంబంలో పుట్టి దళితుల అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొని ఈరోజు నేను చెప్పులు కుట్టాను ఎందుకు అక్కడ చెప్పులు కుట్టాను అమెరికాలో చెప్పులు కుట్టిన వాడు ఒక ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు ఇక్కడ చెప్పులు కుట్టిన వాళ్ళు కుడుతూనే ఉన్నారు జాబ్ లేక ఒక పిహెచ్డి హెయిర్ కట్ చేయడానికి వెళ్తే ఒక ఎంఏ చేసి ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఎంఫిల్ చేసినట్టుంది 
హెయిర్ కట్ చేసి ఏమంటే నాకు జాబ్ లేదు ఏ వృత్తి లేదండి మన ఇండియా కొలాబ్స్ అయిపోయింది ఈ అవినీతి నన్ను ఎవరు చూపిస్తున్నారు వన్ టూ కా ఛానల్స్ అంటే ఎవరైతే లక్షల కోట్లు దోచుకున్నారో టీవీ ఛానల్లో పెట్టుకున్నారో వాళ్ళే ఒక కమిడియన్గా నన్ను చూపిస్తే సీరియస్నెస్ తీసేద్దామని తప్ప ఒక వితంతులతో నేను డ్యాన్స్ వేయడం తప్ప చిన్నపిల్లలతో నేను చిన్న డ్యాన్స్ వేయడం తప్ప నా హృదయంలో ఉన్నది నేను అందరిలో అందరితో సింపుల్గా ఉంటాను ఇదే సంవత్సరంలో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నాకు తెలిసి అయితే వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ తప్ప వన్ ఆర్ టూ ఛానల్స్ తప్ప ఎవరు కూర కమిడియన్గా చూడలేదని ఇదే రుజు నేను పొలిటికల్గా రావాలి నేను ఉండాలి అన్నది ప్రతి ఒక్కరు ఈరోజు మీ ఛానల్లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే అమెరికా అధ్యక్షుడి కన్నా కూడా ముందు బోయింగ్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎస్పీ విమానం కొన్న ఏకైక వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే కేఏ పాల్ గారు ఈరోజు కేఏ పాల్ గారి పరిస్థితి ఏంటి అని చర్చించుకునే వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు ఒకటే విమానం ఉందా ఇప్పుడు హండ్రెడ్ అన్ని విమానాలు ఉన్నాయి ఒకటి కాదు ఏవి ఎక్కడికి పోవాలి మెయిన్ బోయింగ్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ టివానా మెక్సికో సౌత్ అమెరికా లాస్ ఏంజలస్ బార్డర్లో ఇప్పటికీ పార్క్ అయ్యింది మీ మీరు కానీ మీ వాండర్ గారు కానీ వెళ్తే అక్కడ దాంట్లోనే ఇంటర్వ్యూ చేయొచ్చు మెటీరియల్ థింగ్స్ ఐ డోంట్ కేర్ చారిటీ సిటీ సంగారెడ్డిలో పన్నెండు వందల ఎకరాల భూమి ఉంది చారిటీ నడుస్తుంది ఒకప్పుడు కోట్ల మందిని పోషించాం ఇప్పుడు వందల మందిని పోషిస్తాం వేల మంది ఎందుకు వచ్చే పీస్ మిషన్ డబ్బు ఆపేశారు ఎవరు ఆపారు ఈ కుటిల కుటుంబ కుల రాజకీయ నాయకులే కదా ఆపింది నా స్పిరిట్ ఎప్పుడు తీయలేదు నా ఇన్స్పిరేషన్ ఈరోజు ఎక్కువైందా తక్కువైందా మీరు చూశారు మొన్న ఎక్కువే నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువైందా తక్కువైందా కృష్ణగారి దగ్గర కూడా చూశాను నేను అది ఏంటి ఆ రోజు ఒక అసలుకి ఒక పొలిటీషియన్ వచ్చినట్టు వచ్చేసారు అసలుకి బయట నుంచి లేదండి కృష్ణ గారు అంటే నాకు చాలా ప్రేమ అభిమానం ఇప్పుడు కాదు దాదాపు ట్వంటీ ఎయిట్ వీడియో చూసారా అది ప్రచార సభకు వచ్చినట్టు ఆయన ఆత్మశాంతి ప్రేయర్ కోరిక ఎందుకంటే ఆయన ఒకటే కోరుకున్నారు నా ద్వారా ప్రార్థన ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు ఈరోజు వాళ్ళు కూడా ఏం కోరుకున్నారు ఒక్కసారి చేయేసి ప్రేయర్ చేయండి అన్నారు అంటే ఇలా ఏదన్నా వీడియో విజువల్స్ బయటకు వచ్చినప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా కొన్ని ఛానల్స్ ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చు కదా కమిడియన్ అని సీఎం 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 అని కృష్ణ గారు ఇల్లు ఎక్కడో నాకు తెలియదు నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు కదా బయటకు వచ్చి అప్పుడు గౌరవంగా పోలీసులు దాన్ని బంధించడానికి ట్రై చేశారు ఆపడానికి ట్రై చేశారు పోలీసులు వచ్చి చూశారు కదా రవి గారు అక్కడే ఉన్నారు ఓకే నేనన్నా వద్దన్నా వద్దండి ఒకటే వాళ్ళు కోరారు మీరు పైకి ఎక్కాలి మీరు విష్ చేయాలి పైకి ఎక్కాను విష్ చేశాను ఒక వంద రెండు వందల మందికి హ్యాండ్ షేక్ ఇచ్చాను రెండు మూడు వేల మంది ఉన్నారు దే షౌటెడ్ లైక్ ఎనీథింగ్ దే వెల్కమ్ మీ లైక్ ఎనీథింగ్ అదే అన్నారు మీ ఛానల్లోనే ఇంకితర ఛానల్లో అదే అన్నారు ఏ సెలబ్రిటీ కూడా ఇంత పాపులారిటీ లేదు చాలామంది వచ్చారు చాలామంది వెళ్ళారు వందల మంది కృష్ణ గారు అభిమానులు వచ్చారు వెళ్ళారు యాక్ట్రెస్ యాక్ట్రెసెస్ నాది స్పెషల్ ఎందుకు ఐమ్ ఏ స్పిరిచువల్ మ్యాన్ అండ్ ఫస్ట్ టైం స్టార్ చనిపోయినప్పుడు రావడం కూడా ఫస్ట్ టైం నేను చూ అది కరెక్ట్ ఏంటి కృష్ణ గారి మీద అంత మీకు స్పెషల్ అంటే ఆయనకి నేను అంటే మంచి అభిమానం అండి ప్రేమ అండి రెస్పెక్ట్ అండి మూడు సార్లు ఆయన నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ముఖ్యమంత్రి ఉండేటప్పుడు ఏ విధంగా అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలేదు నాకు బిజీ అయిపోయి అప్పుడు ప్రెసిడెంట్లు ప్రైమ్ మినిస్టర్తో ఆయన్ని కలవలేనని అన్నప్పటికీ థర్డ్ టైం ఆయన వచ్చి కలిశారు త్రీ టైమ్స్ కలిశారు బ్లెస్సింగ్ తీసుకున్నారు దేనికి వస్తున్నారా అనుకున్నాను మా బ్రదర్ ఒకటే అన్నారు ఈ జస్ట్ లవ్స్ యూ అండ్ యువర్ ప్రేయర్స్ ఒకరోజు అడిగాను ఏంటి వాట్ డూ యూ వాంట్ అండి మీ లైఫ్ మూవీ తీయాలండి మీ శాంతి సందేశం మూవీ తీయాలండి వెరీ గుడ్ చాలా మంచి ఐడియా అని శాంతి సందేశం మూవీ తీయమని నేను పర్మిషన్ ఇచ్చాను ఓకే మా బ్రదర్కి చెప్పాను ఏం ఖర్చు అయినా అది మీరు చూసుకోండి మీరే ప్రొడ్యూస్ అయ్యి డబ్బుల గురించి ఎక్కువ మాట్లాడలేదు ఆఫ్టర్ ఐ బ్లెస్ట్ ఇన్ యూ డూ ఇట్ అన్న టూ థౌజండ్ ఫోర్లో చేశారు ఆయన డబ్బుల మనిషిగా నాకు అనిపించలే నేను ఈజీగా క్యాచ్ చేస్తాను అది వరకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కేసీఆర్ లాంటి వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు అంటే మోదీ లాంటి వాళ్ళు అందరూ డబ్బులకు వస్తారు కృష్ణ గారు అలా రాలా శాంతికి వచ్చారు అయితే ఆయన ఒక కోరిక నెరవేర్చలే ఒక కోరిక నెరవేర్చాం శాంతి సందేశం అనే నా మెసేజ్లు మూవీ తీశారు చాలా బాగుంది కానీ నా లైఫ్ మూవీ తీద్దామని ఎంతో ఆశించారు ఆయన ఇంకొకరు దాస నారాయణ రా గారని బొంబేలో మీటింగ్ అయితే పది లక్షల మంది ఆయన చాలా మంది యాక్టర్స్ గోవింద ఎవరో నాకు తెలియదు జానీ లివర్స్ చాలా మంది వచ్చారు యాక్టర్స్ అప్పుడు ఇక్కడ తెలుగు యాక్టర్ జై సుధ వాళ్ళ హస్బెండ్ మీటింగుల్లో నేను ఆ 
పాపం ఆయనే చనిపోయారు ఈయన చనిపోయారు నా లైఫ్ మూవీ తీయలేదు ఇప్పుడు ఆలోచన మీ లైఫ్ మూవీ బయోగ్రఫీ తీయాలంటే ఏ హీరో అయితే సూట్ అవుతుందండి మీకు కృష్ణ గారు శాంతి సందేశం తీశారు నాకు అయ్యేం తెలీదండి ఇప్పుడు అది ఒక డిరెక్టర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న నీకు ఉంటుంది కదా నాకు ఈ హీరో అయితే బాగుంటుంది ఏమో నాకు అలాంటి పర్సన్ ఎవరు నా మైండ్లో లేరు అమెరికాలో మెల్ గిబ్సన్ తీస్తా ఉన్నాడు స్టీవెన్ స్పీల్ బర్గ్ తీస్తా ఉన్నాడు చాలా మంది నా లైఫే ఎయిత్ వండర్ కదా నార్వే న్యూస్ అన్నట్టు అవును నో మ్యాన్ హాజ్ రీచ్ ద గోల్ ఐ హ్యావ్ రీచ్ ఏదో బొగ్గులు ఏరుకొని నేను ప్రపంచంలో ఒక అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్కి హండ్రెడ్ థౌజండ్ డాలర్స్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఫైవ్ మిలియన్ డాలర్స్ ఇచ్చారు బిల్ క్లింటన్ ఒబామాకి అంటే ఫిఫ్టీ టైమ్స్ దే దే పెయిడ్ మీ మోర్ ఫర్ వన్ స్పీచ్ దేవుగౌడ్ గారు ఉంటుండ కూడా ఒకసారి అది జరిగితే ఫోర్ మిలియన్ ఏమో పితంతులకి ఇచ్చేశాను అంటే దాదాపు అంత ఫైవ్ మిలియన్ నలభై కోట్లు నలభై రెండు కోట్లు పితంతులకి అనాథులకి ఇచ్చేసాను వన్ మిలియన్ అనాథులకి దేవుగౌడ్ గారు అడిగారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అప్పుడు ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇప్పుడు కర్ణాల్ గారు కర్ణాటక కుమారస్వామి ఫాదర్ కుమారస్వామి ఫాదర్ కా మీకు ఫైవ్ మిలియన్ ఇస్తే ఫైవ్ మిలియన్ మీరు ఇచ్చిస్తే మీకే ఉంచుకో నేను ఒకటే అన్న అప్పుడు కృష్ణ గారితో అదే చెప్పాను వాళ్ళ కుటుంబానికి ఈరోజు అదే చెప్తున్నా మనం పుట్టినప్పుడు ఏమీ తేలేదు చనిపోయినప్పుడు ఏమీ తీసుకెళ్ళాం వాట్ వీ బ్రాట్ వీ టేక్ నథింగ్ వాట్ వీ గివ్ టు అదర్స్ ఈరోజు నాకు ఎందుకు ఇంత ఆనందం ఈరోజు ఐదు లక్షల కోట్లు కాదు రేపు పొద్దున్న ఇంకొక బిలియన్ అయినా హండ్రెడ్ బిలియన్ ఇచ్చిన ఎనిమిది లక్షల కోట్లు అది నేను చారిటీకే ఇచ్చేస్తా ఒక్క రూపాయి ఎంచుకోలేదు నేను నాకు కానీ నా కుటుంబానికి కానీ నా పిల్లలకు కానీ నా మనవులకు కానీ ఎవరికి ఎందుకంటే ప్రపంచంలో కోట్ల మందికి తిండి లేకపోతే ఎలాగ ఈ రాజకీయ నాయకులు ప్రజల సబ్బు ట్యాక్స్ పేర్లు లక్షల కోట్లు దోచుకుంటారు అందుకనే పొలిటికల్ చేంజ్ రావాలి కలిసి పనిచేయాలి డిసెంబర్ ఏడు నుండి పదిహేడు వరకు వరంగల్ కరీంనగర్ మెదక్ ఖమ్మం ఈ ఆదిలాబాదు మహబూబ్ నగర్ ఇవన్నీ ఉమ్మడి పది రాష్ట్రాలు డిసెంబర్ ఏడు నుంచి పదిహేడు వరకు వస్తున్నా మధ్యాహ్నం మూడు గంటల నుంచి రెండు మూడు నుంచి ఐదు వరకు నేను మిమ్మల్ని కలుస్తా పొలిటికల్ చేంజ్ తీసుకొద్దాం మార్పు తీసుకొద్దాం అభివృద్ధి చేద్దాం ఈ కుటుంబ కుల అవినీతి పార్టీల అంతం చేద్దాం అన్నవారు మీరు ఓట్లు వేయండి ఇతరులతో ఓట్లు వేయించండి మీరు కృషి చేయండి ఇతరులతో కృషి చేయించండి పాల్గారు రీసెంట్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఇదే నాకు లాస్ట్ ఎన్నికలని కూడా దాని మీద మీ ఒపీనియన్ అంటే ఏమని చెప్తారు వాళ్ళకి ఇంకెందుకండి ఎన్నికలు లాస్ట్ ఫస్ట్ అంటే అది ఒక సెంటిమెంట్తో జనాన్ని ఇవన్నీ వేస్ట్ అండి ఇప్పుడు ఆయన ప్రత్యేక రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశారు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో కూడా క్యాంపెయిన్ చేశాను ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఆయన నాకు పరిచయం ఫోర్టీన్ నుంచి నైన్టీన్ వరకు ఏం చేశారు లక్షల కోట్లు అప్పు చేశారు తప్ప క్యాపిటల్ కట్టారా అభివృద్ధి చేశారా జగన్ వచ్చాడు ఆ తర్వాత అభివృద్ధి చేశారా క్యాపిటల్ కట్టారా కంపెనీలు తీసుకొచ్చారా ఉద్యోగాలు ఇచ్చారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్డ్ చీఫ్ మినిస్టర్ జగన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్డ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇంకా వాళ్ళకి సిగ్గు లేక మరలా మేము ఎలక్షన్లకు వస్తాం అంటున్నారు లక్షల కోట్లు అప్పు చేసేసారు ఇద్దరూ ఇక్కడ కేసీఆర్ గారు ఐదు లక్షల కోట్లు అక్కడ మోదీ గారు తొంభై లక్షల కోట్లు అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాలుగు లక్షల కోట్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాలుగు లక్షల కోట్లు అప్పులు చేసి రాష్ట్రాన్ని నేషనం చేసేసిన వీరికి మరల ఓటు అడిగే హక్కు నైతిక హక్కు ఉందా ఎందుకు వాళ్ళకి కావాలి ఎలక్షన్స్ వాళ్ళు దోచుకునే డబ్బు దాచుకోవడానికి మరలా దాన్ని పంచిపెట్టడానికి అలాంటి వారు పార్టీల్లో ఏ నీతి పరుడు ఉండడు కేవలం అవినీతి పరులే ఉంటారు నీతి నిజాయితీ ఉన్నవాడు ప్రతి ఒక్కరు బయటకు వచ్చేస్తారు అది టిఆర్ఎస్ పార్టీయా బీజేపీ పార్టీయా కాంగ్రెస్ పార్టీయా వైఎస్ఆర్సిపియా టీడీపీ పార్టీయా ఏ పార్టీ అయినా డిబేట్కి రమ్మనండి ఛాలెంజ్ చేయమనండి నేను చెప్తుంది నిజమా కాదా ఉద్యోగాలు ఇచ్చారా కంపెనీలు పెట్టారా ఏ రోషన్ మీలాంటి వాళ్ళు ఎందుకు యూత్ యువర్ థర్టీ వన్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీలో ఎవరు ఎమ్మెల్యేలు అయ్యారు పర్సన్స్ లైక్ ఐఏఎస్లు అయ్యారు ఐపీఎస్లు అయ్యారు యూత్ అయ్యారు ప్రొఫెసర్స్ అయ్యారు డాక్టర్స్ అయ్యారు ఇంజనీర్స్ అయ్యారు యూత్కి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలండి డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలు ఉన్న ముసలోడికి చంద్రబాబు నాయుడికి డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలు ఉన్న మోదీ గారికి మళ్ళీ అవసరమా పాలిటిక్స్ డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలు ఉన్న కేసీఆర్కి అవసరమా లేదా వాళ్ళ కొడుకులకి ఇవ్వడానికి తప్ప ఈ కుటుంబ పాలన మనకు వద్దు అందుకే కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా సర్వనాశనం అయిపోయింది నెహ్రూ ఇందిరాగాంధీ రాజీవ్ గాంధీ సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ ప్రియాంక గాంధీ గా
చంద్రబాబు నాయుడు లోకేష్ ఇదేనా ఈ చిరంజీవి పవన్ కళ్యాణ్ ఇవన్నీ కుటుంబ పాలనేనా ప్రజాపాలన ఎప్పుడు వస్తుంది ప్రజాశాంతి పార్టీకి ఏ పలు గారు వస్తుంది అది కరెక్ట్ చెప్పారు ప్రజాశాంతి పార్టీ వచ్చి రా మార్పు రావాలి మార్పు కావాలి ఆ మార్పు మీరు నేను మనము కలిసి పనిచేసినప్పుడే వస్తుంది స్టార్ట్ టుడే ఈరోజే మీరు స్టార్ట్ చేయండి మా నెంబర్ పెడతారు స్క్రీన్లోని ఆ వెబ్సైట్ పెడతారు ఆ డాక్టర్ కేఏ పాల్ అఫీషియల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి యాప్ మొత్తం మీరు ఫిల్అప్ చేయండి లెట్ అస్ వర్క్ టుగెదర్ మీరు సీరియస్ అయిన రోజునే మార్పు మనం తీసుకురాక అంటే ప్రజాశాంతి పార్టీ కేఏ పాల్తోనే మార్పుకు నాంది అంటున్నారు అండ్ జనాన్ని కూడా బాగా మెప్పిస్తున్నారు ఈ మధ్య వేల కోట్లు నేను తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి చేయగలను అంటున్నారు ఫండ్ ఉంది అంటున్నారు అండ్ అమెరికా నుంచి కావచ్చు ఎక్కడి నుంచి అయినా తీసుకొచ్చే కెపాసిటీ మీకుంది ఇప్పుడు ఎందుకని జనం ఇప్పటికి కూడా కేఏ పాల్ గారిని చిత్తు చిత్తుగా ఓడిస్తున్నారంటే ఏం చేస్తారు మునుగోడు ఎలక్షన్స్ మనకు కనపడదు కదా కరెక్ట్ మీరు కరెక్ట్ చెప్పారు మునుగోడులో రెండు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల ఓట్లు పడ్డాయి మాకు ఎనభై ఐదు వేల నుంచి లక్ష పదివేలు ఐదు వందల అరవై అని చూపించారు అవును ఒక ఊరిలో పదహారు వందల మంది ఓటేస్తే మూడే చూపించారు పదహారు ప్రమాణం చేసి పదహారు వందల ఓట్లు వేస్తే రెండు వేల ఎనిమిది వందలలో పదహారు వందల ఓట్లు పడ్డాయి ప్రమాణం చేసి కమిటీలు నిర్ణయం తీసుకొని బూత్ కమిటీలు వేసుకొని వార్డు కమిటీలు వేసుకొని ఎందుకు అంటే క్యాస్ట్ వారు వరే మన పాల్గారు బీసీరా ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు ముగ్గురు రెడ్లే బీసీ కోటేద్దాం అభివృద్ధి కోటేద్దాం అని ఏమైతే ఎన్ని ఓట్లు పడ్డాయి అంటారు మీకు మాకు లక్ష పదివేలు మంది ఓట్లు పడ్డాయి అక్కడే ఒకటి మీకు ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను నేను యాభై రెండు వేల మంది నిరుద్యోగులు ఉద్యోగం కావాలని నోటీస్ చూసాం అందరు యూత్ అంతా ఎగబడ్డారు మీ మీద యాభై రెండు వేల మంది నిరుద్యోగులు మోదీ ఒక్క ఉద్యోగం లేదు రాజగోపాల్ రెడ్డికి ఎందుకు కోటేస్తారు కేసీఆర్ ఒక్క ఉద్యోగం లేదు కేసీఆర్కి ఎందుకు కోటేస్తారు అందుకనే మేము క్యాచ్ చేస్తుండగా టోటల్ ఈవీఎంలు రిప్లేస్ చేయడం మాకు దొరికిపోయింది అట్టగా దొరికిపోయారు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఒప్పుకున్నారు ఇది అవినీతి ఎలక్షన్ అని కానీ మేమేం క్యాన్సిల్ చేయాలని కోర్టుకి వెళ్ళమన్నారు కేసు ఫైల్ చేస్తాం బాధ వచ్చింది ఐదు వందల అరవై ఓట్లు అనౌన్స్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు అంత కష్టపడ్డారు కాబట్టి అదే అంటున్నాను ఎనిమిది వందల ఐదు ఓట్లు అని ఎనిమిది వందల ఐదు ఓట్లు అంటే ఏది ఎక్కడ ఓట్లు లెక్క పెట్టలేదు ఒకటి ట్యాంపరింగ్ చేశారు ఓట్లు రిప్లేస్ చేశారు నాకు బాధ అనిపించాలి ఎందుకంటే నాకు తెలుసు మునుగోడు ప్రజలు నాకు ఓట్లు వేశారని క్రిస్టియన్స్ ఇరవై రెండు వేల మంది ఉన్నారు ఎందుకు వేస్తారు బీజేపీకి రాజగోపాల్ రెడ్డికి కమ్యూనల్ పార్టీకి మెషిన్లు వేసుకున్నాయి ఈవీఎంలు వేసుకున్నాయి అందుకనే ఇప్పుడు మేము కోర్టుకి వెళ్తున్నాం ఈవీఎంలు మాకు వద్దు బ్యాలెట్ పేపర్లు రావాలని అందరం దాని గురించి డిమాండ్ చేస్తాం ముందుకు వస్తాం మీరు మాత్రం ఈరోజు డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా ఒకరు పది మందికి ఒకరు వంద మందికి చెప్పి ప్రజాశాంతి పార్టీ డాట్ కామ్లో చేర్పించి గ్రూపులు క్రియేట్ చేసి ఇతరులందరినీ ఇన్స్పైర్ చేసి మీరు మెంబర్ కంటే కనీసం పది రూపాయలు వంద రూపాయలు ఇచ్చి మీరు మెంబర్ జాయిన్ అవ్వండి ఆన్లైన్లో అంతే కలిసి పనిచేద్దాం పాల్ గారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పే అజెండా కానీ మీ మీ అన్ని మీ అన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉన్నాయి మీ ఐడియాస్ ఇదంతా కూడా ఎందుకంటే మీరు అంతా తిరిగి వచ్చారు కాబట్టి మీరు ఎందుకు ఒక ఎమ్మెల్యేనో ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ క్యాండిడేట్ అని అనుకుంటారు ఎందుకని దేశానికి ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యి దేశం మొత్తం కూడా ఇలాంటి ఒక మంచి సుపరిపాలన తీసుకురావాలని అనిపించలేదు మీకు ఎప్పుడు అదే కదా ఫస్ట్ స్టెప్ ప్రతిదానికి మొదటి స్టెప్ ఉంటుంది నేనైతే మీరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్యాండిడేట్ అనుకుంటాను నేను ప్రస్తుతం ఒక ఎమ్మెల్యేగా నిలబడితే గెలిస్తే ఇతర ఎమ్మెల్యేలని నిలబెట్టి గెలిపిస్తాం అలాగే ఒక ఎంపీగా నిలబడితే పార్లమెంట్లో మన వాయిస్ ఉంటుంది తప్పకుండా నన్ను కోరుకునేది ఈరోజు కూడా మీరు చూడండి బీజేపీ లీడర్స్ కూడా నా లీడర్షిప్ బాగుందని ఒప్పుకుంటున్నారు ఎందుకు నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ తేగలుగుతున్నా మోదీ గారు తేగలుగుతున్నారా రేపు అమిత్ షా గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినా ఇంకొకరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినా నా హెల్పే తీసుకోవాలి ఏమో ప్రజలు కోరుకుంటే మనకు తెలియదు ప్రైమ్ మినిస్టర్ మనకి అందుకనే ఫస్ట్ ప్రతి బేస్లో ఫస్ట్ పునాదులు వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎలక్షన్లో బూత్ లెవెల్ వరకు కమిటీలు వేసుకెళ్ళాలి డిస్టిక్స్ నేను వస్తున్నాను డిసెంబర్ ఏడు నుండి పదిహేడు వరకు తెలంగాణలో ఉన్న పది ఉమ్మడి రాష్ట్రాల ఉమ్మ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు పది జిల్లాల హెడ్ ఆ తర్వాత ముప్పై మూడు వస్తాం మీరు సిద్ధపడండి మీ మీ ఊరు ఏ రోజు వస్తున్నాను నా ఫేస్బుక్లో ఫాలో అవ్వండి విల్ పట్ పార్ట్నర్ టుగెదర్ ఇప్పుడు మరి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అజెండా కొత్త అజెండాతో వస్తున్నారు అండ్ ఫ్యూచర్లో ఆయనే కాబోయే సీఎం ఆంధ్రప్రదేశ్కి అంటున్నారు పవన్ క
కరెక్ట్ ఒపీనియన్ అంటే ఏమని చెప్తారండి అసలు ఒపీనియన్ వేస్ట్ అండి ఎందుకంటే జనసేన అనేది ఒక పార్టీ కాదు దాని గురించి మాట్లాడడం అనవసరం ముందు ప్రజారాజ్యం పార్టీయే తర్వాత జనసేన అయింది ప్రజారాజ్యం పార్టీ చిరంజీవి పెట్టినప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ యూత్ ప్రెసిడెంట్ కదా తర్వాత ఏమైంది ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం అవుతారని రెండు వేల ఎనిమిదిలో వంద సార్లు చెప్పాను అయ్యారా లేదా తర్వాత ఆయన జనసేన పెట్టారు తర్వాత ఆయన బీజేపీకి టీడీపీకి మద్దతు ఇచ్చారు రెండు వేల పద్నాలుగులో మరలా వాళ్ళ తిట్టి పంతొమ్మిదిలో బీఎస్పీకి సిపిఐకి సిపిఎంతో అలయన్స్ పెట్టుకుంది ఎనిమిది మరలా అదే బీజేపీని తిట్టిన బీజేపీలో ఈరోజు మరలా అలయన్స్ పెట్టుకున్నారు ఎక్కడ ఎవరు ఎవడు సీఎం చేస్తానంటే ఇదంతా డబ్బులు కలెక్షన్ పార్టీలా కనబడుతుంది తప్ప నాకు ఒక మారల్స్ ఒక ఇది ఇది ఉన్న పాట మరి పవన్ కళ్యాణ్ అలా మిస్గైడ్ చేస్తున్నారు ఆయనకి అనుభవం లేక ఎవరు చేస్తున్నారంటారు చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు అడ్వైజర్స్ ఎవరు దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే టు స్టార్ట్ అ పార్టీ ఇప్పుడు ఒక ఎమ్మెల్యేగా గెలక ముందు తొమ్మిది పార్టీలు మారడం రైటా దశావతారాలను పెట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ టీడీపీతో జాయిన్ అవుతారట అలయన్స్ పెట్టి బీజేపీ పవన్ కళ్యాణ్ ఇది పీపుల్ డోంట్ బిలీవ్ అయినా ఒక యాక్టర్ ఏమైనా అభివృద్ధి చేయగలరా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తేగలరా ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలరా కంపెనీలు పెట్టగలరా ప్రజలకు కావాల్సింది ఏంటి ఆంధ్రులకు కానీ తెలంగాణ తెలుగు ప్రజలు డెవలప్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు ఆయన డబ్బు యాక్ట్ చేస్తే వెయ్యి కోటి రూపాయలు ఐదు కోట్లు పది కోట్లు ఎవరైనా సినిమాకి ఇస్తారు లక్షల కోట్లు ఎలాగో వస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఫెయిల్ అయినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే ఫెయిల్ అయినప్పుడు మోదీ గారే ఫెయిల్ అయినప్పుడు కేసీఆర్ గారే ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ పొలిటీషియన్స్ మార్పు రావాలి నేను సక్సెస్ అయ్యాను కనుక లక్షల కోట్లు తెచ్చాను కనుక అభివృద్ధి చేయగలను కనుక నాకు వేల మంది బిలియనర్తో కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి కనుక వందల మంది ప్రెసిడెంట్స్ కంట్రీస్తో కాంటాక్ట్ ఉన్నాయి నేను వస్తేనే మార్పు వస్తేనే అభివృద్ధి జరుగుతుంది లేదంటే రాష్ట్రాలు దేశం నాశనం అయిపోతుంది కేసీఆర్ గారితో రాజశేఖర రెడ్డి గారితో చంద్రబాబు నాయుడు గారితో ముగ్గురితో ట్రావెల్ చేశారు ఈ ముగ్గురులో ది బెస్ట్ సీఎం అంటే కేఏ పాల్ గారికి ఏమనిపించింది ఎవరు అనిపించారు ఎవరు ఈ దీస్ ఆర్ ఆల్ వరస్ సీఎంస్ బెస్ట్ సీఎం అని ఎలాగంటాం లై మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బెస్ట్ సీఎం ఎవరంటే ఎన్టీ రామారావు గారు అనొచ్చు అంటే ఒకప్పుడు అంటుండేవాళ్ళు కదా రాజశేఖర రెడ్డి గారికి భినామి కేఏ పాల్ గారు అని దాంట్లో ఎంతవరకు వాస్తవం ఉంది ఎంతవరకు అవస్తుంది అసలు కనెక్షనే లేదు వాళ్ళందరూ వచ్చి వీళ్ళందరూ వస్తారు నా దగ్గరికి ఆరుగురు సీఎంలు వచ్చారు తొమ్మిది మంది పిఎంలు వచ్చారు బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుంటారు నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా లక్షల మంది మీటింగ్స్ వస్తారు వాళ్ళు వస్తారు బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకు రాజశేఖర రెడ్డి గారితో మీకు అనుబంధం లేదా సార్ వచ్చేవారు ప్రేయర్స్కి వచ్చేవారు బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకునేవారు అది వేరా కానీ వాళ్ళు పొలిటికల్గా వాళ్ళని నేను ఎప్పుడు ఎండోర్స్ చేయలేదు ఈయన మంచి సీఎం అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు మంచి అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని ఉంటాను కేసీఆర్ గారు ఒక మంచి ఉద్దేశంతో సీఎం అవ్వాలని వచ్చారు దళితుని చేద్దామని కానీ అందరూ మోసం చేశారు కదా అందరూ అబద్ధాలు ఆడారు కదా అందరూ ప్రజలు బుర్రలు కొట్టారు కదా అందరూ రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేసేసారు కదా ఎలా బెస్ట్ సీఎం అంటే ఎట్లా అంటాం వరస్ సీఎం అని టైటిల్స్ ఇవ్వగలం బెస్ట్ సీఎం నేను ఎట్లా టైటిల్ ఇస్తాం అంటే కొంతమంది వ్యక్తుల కోసం కేఏ పాల్ గారిని అనగ తొక్కారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ టైంలో అవన్నీ పాస్ట్ ఈజ్ పాస్ట్ వదిలేయండి ఎవరు బాగుపడలేదు నన్ను టచ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు బాగుపడలేదు నేను నీతి నిజాయితీ కొరకు ప్రజల కొరకు పుట్టాను ప్రజల కొరకు పెరుగుతున్నాను నా సొంత డబ్బు నలభై సంవత్సరాలు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వందల వేల కోట్లు డొనేట్ చేసి అభివృద్ధి చేశాను ప్రతి గ్రామంలో చారిటీలు చేశాను కలెక్టర్ల ద్వారా ఇంజనీర్ల ద్వారా ఎమ్మెల్యేల ద్వారా ఎంపీల ద్వారా మినిస్టర్ల ద్వారా ఆర్గనైజేషన్ల ద్వారా కంపెనీల ద్వారా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లాంటి అడవిని వందల వేలు కంపెనీలు తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్ అప్పటికి ఈ ఉన్న సీఎంలు ఎవరైనా రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ కేసీఆర్ గారు కనీసం వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రులు కారు కదా మీ సిద్ధాంతాలు నచ్చి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నేను మీ దగ్గరకు వచ్చాను నాకు ఎమ్మెల్యే సీట్ ఇస్తానని మీరు మాటిచ్చారు ఈరోజు మునుగోడులో మీరు చేసిన ప్రచారం కావచ్చు మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న మాటలు కావచ్చు ఈ మధ్యకాలంలో మీరు తెలుగు రాష్ట్రాలలో మాట్లాడుతున్న ప్రతిదీ కూడా ఆడియన్స్కి బాగా రీచ్ అవుతుంది ఇతనిలో ఏదో ఒక కసి ఉంది డెఫినెట్గా ఏదో చేయాలనుకుంటున్నారు పాల్ గారు ఇప్పుడు రాష్ట్రాలకి అనుకుంటున్నారు ఏంటి సార్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఆన్ కెమెరా నాకు సీట్ ఇవ్వబోతున్నారా లేదా ఇప్పుడు దానికి కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయి మీ ఎలిజిబిలిటీని మీరు ప్రూఫ్ చేసుకోవాలి ఎమ్మెల్యేల టికెట్ అన్నది ఒక టీవీ ఇంటర్వ్యూలో ఎవరెవరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎవరో నాకు తెలియదు లైఫ్లో ఇది థర్డ్ టైం కాలం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో కలిసినట్టు గుర్తు అవును కృష్ణ గారి ఇంటికి
both girls and boys, both young men and women, to make a difference in our state. That's what I'm encouraging. Thank you very much. I'm waiting for your missus. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank you so God much. Gosh. Yeah.